Realizările actualului lider de la Casa Albă, Donald Trump, și eșecurile politice ale adversarului său în alegerile prezidențiale Joe Biden au fost punctele cheie pe care s-au concentrat discursurile în cea de-a doua seară a Convenției Naționale Republicane din Statele Unite. În încheierea evenimentului a luat cuvântul și prima doamnă a Americii, Melania Trump. De la Casa Albă, din grădina Trandafirilor, aceasta a făcut apel la unitate rasială și la oprirea violențelor. Our diverse and storied history is what makes our country strong, and yet we still have so much to learn from one another. With that in mind, I like to call on the citizens of this country to take a moment, pause, and look at things from all perspectives. I urge people to come together in a civil manner so we can work and live up to our standard American ideals. I also ask people to stop the violence and looting being done in the name of justice and never make assumptions based on the color of a person's skin. În cadrul discursului său, Melania Trump a vorbit despre necruțătoarea pandemie de coronavirus care a făcut ravagii în Statele Unite. Since March, our lives have changed drastically. The invisible enemy COVID-19 swept across our beautiful country and impacted all of us. My deepest sympathy goes out to everyone who has lost a loved one, and my prayers are with those who are ill or suffering. I know many people are anxious and some feel helpless. I want you to know you are not alone. My husband's administration will not stop fighting until there is an effective treatment or vaccine available to everyone. Despre liderul de la Casa Albă, Melania Trump a spus că este o persoană care nu ascunde ceea ce simte, sinceritatea totală a președintelui țării fiind calitatea esențială spre care cetățenii americani trebuie să privească și pe care să o aprecieze. No matter the amount of negative or false media headlines or attacks from the other side, Donald Trump has not and will not lose focus on you. He loves this country and he knows how to get things done. As you have learned over the past five years, he is not a traditional politician. He doesn't just speak words, he demands action and he gets results. Decizia Melaniei Trump de a vorbi de la Casa Albă i-a înfuriat pe democrații care susțin că alegerea este o utilizare neadecvată a resurselor guvernului. În weekend, prima doamnă a dezvăluit că a făcut modificări în grădina trandafirilor, între care mutarea mai multor meri, care au fost plantați de Jackie Kennedy. Administrația Trump a spus că renovarea care a durat trei săptămâni a fost plătită de donatori privați, fără a preciza care a fost suma investită. Marți, când tema convenției a fost tărâmul oportunității, a vorbit și secretarul de stat Mike Pompeo. Discursul lui a fost înregistrat în Israel, ceea ce i-a făcut pe critici să spună că nu a fost etic, pentru că, în mod normal, diplomații de top ai țării nu participă la convenții de partid. Hi, I'm Mike Pompeo. I'm speaking to you from beautiful Jerusalem, looking out over the old city. I have a big job as Susan's husband and Nick's dad. Susan and Nick are more safe and their freedoms more secure because President Trump has put his America First vision into action. It may not have made him popular in every foreign capital, but it's worked. Mike Pompeo l-a creditat pentru dezamorsarea tensiunilor cu Corea de Nord, eradicarea grupării stat islamic și tragerea la răspundere a Chinei pentru mușamalizarea coronavirusului. În a doua seara a Convenției Republicane au vorbit și Eric și Tiffany Trump, copii ai președintelui. Dacă Eric Trump a adus în discuție radicalii democrați tema Convenției și l-a acuzat pe Biden că plănuiește să nu mai financeze forțele de ordine, Tiffany a învinuit presa și companiile tehnologice că îi țin pe americani prizonieri mentali. Președintele Donald Trump își va livra discursul de acceptare joi, în ultima seară a convenției.